Chicas, el lado oscuro de tu corazón, lo más reciente, una primicia aquí de Marineros en Move en esta sesión un poquito más íntima con este sonido directo. Quiero preguntarles también otro acontecimiento importante dentro de sus carreras. ¿Qué les pasó? ¿Qué sintieron cuando se enteraron que el diario El País de España las catalogó dentro de los cinco artistas latinoamericanos con, con más proyección? Como las sí. nuevas promesas de la música. Sentimos, nos, nos emocionamos mucho. Eh, yo estaba despierta. Eh, revisando el compu, Solea ya estaba durmiendo y la fui a despertar y dije ¿Qué está pasando? Salimos en el país de España y... ¿Y no tenía ni idea que iban a aparecer? ¿Nadie les había dicho nada? No, obvio que no, pues nadie nos había dicho no había, nada, no, salió no, de repente No se había filtrado la noticia antes No, nunca Mira, no, no, o sea, no, totalmente sorprendida Sí, muy, muy Qué bueno, bueno sí. ¿Y cuánto ayuda, por ejemplo, un respaldo como ese? No sé. La verdad es que no sabemos. Sí, es Pero para nosotros tiene un gran valor porque en realidad eh, desde afuera, digamos, que, que se fijen en tu música y que bueno, pongan esto de promesa. Exacto. Eh, Dice mucho. Como, la verdad, que, como que pone la vara muy alta y a sí. la vez los las hace hacer. Esa promesa? ¿Cierto? <risa> ustedes tienen que cumplirla, ¿por cierto? Aparte que hace que la carrera de ustedes sea cada día más exigente. Sí, no? sí. La, no, no, nunca no, nada más somos... exigente que la sola. <risa> la jefa. Sí, no, la jefa. <risa> Ella es la más exigente lejos. De Oye, todo pero, el mundo. No, pero no, se no. han fijado que países, por ejemplo, como España, está súper sorprendido de que en los últimos 10 años la música chilena ha tenido un revuelo y ha tenido una renovación y una, y una vuelta súper importante. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo ven con sus pares músicos? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes al estar dentro del medio? Eh, yo encuentro que, bueno, es, es como el momento de Chile, creo que hay hartas bandas, hay hartos artistas muy buenos, hay mucha música buena chilena, uno puede hacer un playlist muy bueno de música yeah. chilena yeah. y creo que pasa eso, que al menos cuando fuimos a Costa Rica eh, nos decían que les encantaba la música chilena, que era un pop, era algo muy, muy bonito, muy original. Que cada banda eh, tenía su claro, estilo. Pero que se notaba sea. eso de que había, no sé, una un resurgimiento de la música chilena. Una especie sí, de libertad también. Una especie de libertad también, sí. Como no, no tan encasillada en, en unos estilos. Ajá. Había mucho, mucha Oye, diversión. claro, como dices tú, pues, hay, hay mucha variedad y mucha libertad y, y hay mucho acceso hoy día a la misma tecnología. Sí, todo internet. lo hace un poquito más fácil. Pero también siguen siendo los medios. Eh, roles importantes tienen, tienen una, una misión todavía muy de peso para poder difundir a los artistas y bueno, un montón de cosas pero si lo, lo encasillamos en el mundo de la música sí. ¿cómo les ha ido también por ese lado? ¿cómo sienten ustedes que los medios están cumpliendo con esa labor? Eh, nos ha ido bien, pero también puedo creo que tiene que ver con que tenemos un equipo que es chiquitito, somos cuatro personas sí. pero nos preocupamos harto de ese tipo de cosas de, de contactarnos, de tener nuestra Nuestros papeles al día. <risa> papeles al día. <risa> el dossier. El yeah. dossier y mandarla claro. a distintos lugares. Y... Ajá. Todo bien actualizado. Claro. Y sienten, por ejemplo, que hoy día, eh, no sé, pues música como la que hacen ustedes, un pop más indie, propuestas un poquito más alternativas, ¿tienen la misma oportunidad o la misma llegada como la tienen de repente los ritmos más comerciales o más populares, por así decirlo? Eh, yo pienso todavía? que sí. ¿Sí? Y, y pienso que igual eh, siempre va a tener una, una menor audiencia bandas que son más indie. Porque no es tan comercial, no, no es como tan... Es que en Chile lo, lo más comercial y más masivo es la televisión abierta. Claro, ¿no? Chay, y nosotros entonces, no salimos mucho en la televisión abierta. Entonces, ¿Pero eso quizás, porque de repente no les ha resultado? ¿Porque no hay no, espacio? No, 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 yo no, pienso que no es como en nuestro estilo. Ya, no, ¿tampoco, ¿Tampoco les interesa mucho estar como metidas en ese medio? Mm, no, no, me gustan las Perfecto. cosas no, como no, más... Las cosas. Como nuestro programa. Ah, más sencilla. Más, sencilla, más, más enfocada, cercana. quizás. Claro, la música, sí. claro, un poquito más claro, con o, ese rol. Sí, o, o, o como de hacerlo tú mismo. Mira. Como todas esas cosas así más autogestionadas. Sí, 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 así es. Bueno, mm. chicas, eh, ustedes tuvieron una gran puerta de entrada que fue la canción Espero. Con eso se dieron a conocer. Sí. Y en ese entonces ustedes decían que no querían ser la típica banda chilena. Después de dos ¿De años. Qué? ¿Han logrado eso? ¿Sienten que lo han logrado? Odio, pues yo nunca he Totalmente yo no logrado. Sé. No sé cuál es la típica onda chilena, solo lo voy a haber dicho yo. Lo voy a haber dicho yo, obviamente. Veo que se lavan mucho las manos acá. Yo no me lavo las manos. Sí, no. que tenemos opiniones diferentes, somos ya. personas bueno, y distintas. Además, entonces, entrevistas claro. también hacen que uno... Eh, o sea, ponen palabras a veces en tu boca que tú no has dicho. También, oh, es, claro. también es complejo manejar sí, eso. Pero sí. bueno, para toda la gente que quiere seguir conociendo su música eh, y que muchos están esperando el primer disco, 
¿Cuánto más vamos a tener que seguir esperando? Súper poco. ¿Poquito? Sí. A través de las redes sociales me imagino que va a estar toda esa información. Sí, obvio. ¿Dónde sí. podemos encontrar los singles que van a ser parte de esta primera producción? Va, los singles están en, en iTunes, en Spotify, en Deezer, en YouTube. En YouTube. Súper piratiables. Piratiables. Descargables, pueden sí. ver los videos. Vean el video de el que acaban de... El de secretos. El de secretos, el de secretos. claro. El, el que acaban de entrenar. De, en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ahí, ver sí, completamente. Sí, sí. Para que no se queden con la duda. Y que nosotros... Las dudas ahí no, no son compatibles. No, no, no pero, pero ahí ustedes lo pueden buscar sí. y pueden encontrar toda la música de marineros que también tienen una agenda súper movida hasta el próximo año, principio del próximo año. Así que también ahí... Todo en redes sociales. Está todo ahí. Ahí las encontramos. Calendarizado. Buenísimo. Nos despedimos entonces. Gracias, Sole. Gracias, Gracias Ser. Nos Gracias vamos con su música. ¿Qué nos quieren cantar ahora? Secretos. Vamos a cantar secretos. ¿Te parece, Soledad? Sí, porque sí. también es uno de los temas nuevos. Así que sí, nos despedimos es. con eso aquí en Mundo.